Minha diretoria, sabe quando eu falo pra vocês que a Flapress faz mais mal pro Flamengo do que bem? Ela existe, fato que ela existe. A Flapress é evidente, porque tudo que você faz de forma sensacionalista em cima do Flamengo, o flamenguista compra. Então, como é o torcedor mais fácil que você tem de mexer emocionalmente, eles usam isso pra fazer tanto as crises quanto os paraísos no Flamengo. Hoje é dia de paraíso. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores e, portanto, é dia de paraíso. E nesse paraíso todo começa a euforia né, de tentar transformar é, algumas figuras... É, que tem o seu evidente valor, numa coisa dez vezes maior para agradar a torcida do Flamengo, para vender ou para causar impacto, etc, etc. E nesse bolo entra a discussão se o Dorival Júnior está na lista de possíveis treinadores da seleção brasileira. Que vai meu respeito ao Dorival Júnior, que é um bom treinador, que é merecedor do título que ele conquistou pelo Flamengo, mas que nós estamos falando de um treinador que já está na carreira de treinador desde 2002, portanto vão 20 anos, que o Dorival Júnior é técnico, entre os grandes clubes do futebol brasileiro, desde o Cruzeiro de 2007. Né? Então, nós estamos falando de pelo menos 15 anos de carreira entre os grandes. Ele dirigiu nove dos 12 grandes clubes do futebol brasileiro. Ele ganhou diversos campeonatos estaduais, que não credencia absolutamente ninguém é, a nada. Né? A gente sabe que, infelizmente, no Brasil... Infelizmente, não. O campeonato estadual já não devia nem existir. Mas ele existe, portanto, ele não é uma credencial né, de, de, de capacitação gigantesca nem nada disso. O Dorival é um bom técnico, sim. Tem bons trabalhos, sim. Tem uma Copa do Brasil conquistada em 2010 pelo Santos, aquele timaço do Santos, do Neymar e tudo. E é isso. Aí na, ele ganha uma recopa no Inter, que é um jogo só e tal. E são campeonatos estaduais e volta a ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores, agora pelo Flamengo. É, esse currículo, que é um bom currículo, são títulos estaduais, mas tem que Copa do Brasil e tal, duas Copas do Brasil, etc. Esse currículo recente não pode entrar na mesma prateleira do currículo recente do Cuca e do Renato. É injusto. Pela falta de protagonismo, né? Pelo, pelo... porque uma coisa você está... É, por exemplo, já colocaram o Diniz nessa discussão. Acho uma, uma tremenda barbaridade. Eventualmente você chegar é, e cortar a meritocracia ao ponto de falar não, eu vou fazer aqui porque eu vejo bem, eu gosto do estilo. Não, não é estilo, irmão. Para você chegar numa seleção que é o topo, você tem que entregar resultado. E você entregando os resultados, você chega na seleção brasileira. Eu acho que se o Dorival estivesse na pele do Cuca, por exemplo e visse um Dorival ganhar o cargo na seleção, ele ia falar, porra, peraí, <risos> olha o meu trabalho dos últimos anos, olha o que, que eu conquistei, olha as coisas que eu consegui. E ele não, como é que ele vai entrar agora? Porque ele pegou o melhor time da América do Sul e entregou um resultado, mesmo não tendo feito é, nas finais, não tendo sido tão superior ao adversário, que é normal porque é uma decisão. Mas, peraí, não, não tá certo, e não tá certo. Ah, mas o Diniz, por exemplo, eu acho que faz muito mais sentido, embora para mim nenhum dos dois faça, você colocar o Diniz na lista e falar assim, por quê? Porque o Diniz tem entregado resultados que eles não terminam do jeito que eles chegam num, em determinado momento no pico, mas o pico é incompatível com o que se espera. Ninguém esperava que o São Paulo fosse ser líder, ninguém esperava que o Fluminense fosse brigar pelo título, e tudo isso aconteceu nas mãos do Diniz, porque ele é capaz de, de entregar coisas diferentes. O Diniz tem os títulos, os quase que eu caí aqui, gente, <risos> os resultados, é, pela, é, títulos e experiência de, de grandes decisões e tal para estar no cargo maior do futebol mundial? Não, não tem. O Dorival tem? Não, não tem. Nós estamos falando do maior cargo que pode existir para um treinador de futebol no planeta. Não há nenhuma coisa maior no planeta do que ser técnico da seleção brasileira. E eu tenho a premissa de que o técnico da seleção de qualquer país tem que ser do país, porque ele faz parte, é, do, do, por mais que seja permitido, eu não concordo com essa permissão, é, e acho que o Brasil só poderia pensar na possibilidade de, talvez, quem sabe, com muito esforço, para me convencer do negócio desse, porque dificilmente eu vou concordar, o Brasil falou assim, olha, nós vamos abrir mão de ter um técnico brasileiro, que pra mim já é, uma, é um atestado que a CBF dá nela mesma, de que o meu curso é uma bosta, né? porque eu tô formando treinadores há não sei quantos anos e não tenho. É, seria assim, olha, então eu vou trazer o Guardiola, que é o melhor treinador do mundo. Aí eu vou pegar o melhor cara do mundo e vou botar no melhor cargo do mundo. Dá de fazer um pingo de sentido. Pra mim é 2% de sentido, mas tá bom. Agora, abrir essa possibilidade pra alguém que não seja o Guardiola, ou para alguns, se você for abrir dentro do mercado brasileiro, que é o normal, passar pela possibilidade desses treinadores serem treinadores que não têm títulos expressivos recorrentes durante a carreira para você competir é, com, com, com os que têm os títulos recentes, porra, cara, fica um pouco meio difícil, sabe? Porque assim, você contesta a meritocracia. Quando você bota um cara para ser treinador da seleção brasileira, ele tem que ser não só capaz e competente, como ele tem que convencer os maiores e mais importantes jogadores do futebol brasileiro que eles têm que respeitar esse cara. Então esse cara tem que ter uma, uma costa larga, né? tem que ter título, uma parada meio grandiosa. Esse cara não é o Dorival, esse cara não é o Diniz. 
Esse cara pode nem ser o Renato e nem o Cuca. Pode até não ser esses caras, esse perfil que eu estou dizendo. Agora, você pegar esses treinadores nos últimos anos e falar quem são os dois, três treinadores do futebol brasileiro que merecem esse cara. É indiscutível que essa disputa está entre Cuca e Renato. Não tem outra possibilidade. Ah, o Renato nos últimos anos ele teve, ele não foi tão bem, poxa, não foi tão bem do Renato até chegar na final com o Flamengo, jogar melhor que o Palmeiras e perder por causa de uma bola individual, de um lance individual. O, o não foi bem do Cuca, foi o que? Entregar o que ele entregou no Atlético Brasil, é, Menino no passado e esse ano aqui conseguia ali dar uma recuperadinha sem ser brilhante, porque o Atlético não retomou o que jogava, mas tá ali. Né? Então, olha os resultados recentes, olha os anos de protagonismo do Renato no Grêmio, olha os anos de, 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 de protagonismo do Cuca, né? olha o último ano do Cuca, e aí você pega esse bolo e fala, pô, desculpa, mas o Diniz e o Dorival não estão nessa prateleira. Eles não estão. Eles podem estar, eu espero que eles cheguem, eu desejo toda a sorte do mundo para eles, mas eu acho uma tremenda injustiça é, para agradar a flamenguista, para agradar uma maioria, ou para tentar colocar midiaticamente em pauta uma coisa que vai mexer com o nome Flamengo e, portanto, vai dar audiência, você sugerir que o treinador do Flamengo, por causa de, de, deste bom trabalho dele no Flamengo, esteja cotado para assumir a seleção brasileira com dois nomes que recentemente vem fazendo há mais tempo muito mais coisas e com muito mais regularidade né, em alto nível do que o Dorival, que tem um treinador que tem altos e baixos. Então, todo o meu respeito ao Dorival, não estou desqualificando em absolutamente nada o Dorival, tá? mas eu acho que tem cargos que você conquista que você não é convidado. E esse cargo de técnico da Seleção Brasileira, se fosse para o Diniz ou para o Dorival, ele seria um convite. O Cuca e o Renato, eles de alguma maneira eles se escalaram a ser os candidatos, porque vão falar quem foram os melhores treinadores, qual que é a lógica, né? Eu vou convocar um centroavante para a Seleção Brasileira. Quem é o melhor centroavante do futebol brasileiro? É isso. Quem são os melhores treinadores do futebol brasileiro nos últimos anos? Cuca e Renato. Então eles se credenciaram para estar ali. O Dorival não tem essa credencial. Seria um convite... Seria uma aposta, a seleção não é lugar de fazer aposta, seria uma tentativa de agradar ou de se aproximar de uma torcida, de alguma coisa assim, e midiaticamente, só de alguém sugerir isso, já surge um jornalista falando, não, veja bem, né, vamos, vamos considerar, porque não, 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 não está certo, não está certo, o certo é certo. E o certo é que Renato e Cuca são os dois treinadores do futebol brasileiro que mais merecem, goste você, eu ou não, são os que mais merecem disputar esse cargo. Então, separe a minha opinião do que eu acho do trabalho desse ou daquele, porque talvez eu goste mais do Diniz do que dos dois, não estou entrando nesse mérito, mas o merecimento é uma coisa, e a questão do convite ou da aposta numa tentativa de jogo, etc., é outra coisa. Seleção é a convocação dos melhores em cada um dos seus papéis dentro do futebol. Isso deveria valer para o massagista, para o diretor, para todos, todos os cargos. Os melhores do Brasil no futebol estão na seleção. Isso é a lógica. E essa lógica, evidentemente, não se aplica nem ao Dorival, nem ao Diniz, por enquanto.